resistido a cumplir la ley, a cumplirle a ustedes, a cumplirle a Nicaragua. contra la corrupción significa dar más gastos para la salud y restituir a los médicos que han corrido. Y abrir más escuelas, las escuelas para nuestros niños. Para eso se pueden usar esos 1.600 millones de Córdobas que los quieren usar a como les dé la gana, como gastos discrecionales. Eso no puede ser aquí en Nicaragua, amigos. Porque con ese dinero incluso, con ese dinero incluso, hay que cumplirles ya. No hay que seguir atrasando por varios años más el porcentaje que se le debe dar a los municipios, a los alcaldes del país. Para que hagan obras de progreso ellos. Para que hagan obras. Y ustedes, ciudadanos, hermanos nicaragüenses, estén conscientes de cómo se invierten su dinero poblador un contralor cada poblador un contralor cada poblador un contralor solamente así solamente así superaremos la pobreza solamente así superaremos la pobreza Nicaragua es el pueblo y el pueblo exige y es momento de responderle al pueblo a ustedes para tener un mejor nivel de vida porque así lo dispuso Dios para todos dotándonos de tantas riquezas la corrupción exige que no sigan subiendo las tarifas de energía eléctrica y agua y dar dinero por el arte es una vergüenza que se haya reducido los presupuestos para la cultura un país tan rico pero que necesite el apoyo del presupuesto, que es el presupuesto que es de ustedes, porque son sus impuestos. La lucha contra la corrupción significa que no puede darse esa el contrato de Nitel que se hizo contrario a las normas y que tendrá que resolverse negándolo para que sea para el beneficio de los nicaragüenses. La lucha contra la corrupción significa que tenemos que enfrentar retos, que tenemos que dar la cara que tenemos que afrontar presiones, chantajes y trampas. En la Contraloría de la República hacemos el mejor esfuerzo por salir adelante. He dedicado 
tanto en el campo privado, profesional, como público, al servicio del interés ciudadano, de las causas ciudadanas. En diferentes momentos, en gobiernos anteriores, hemos experimentado presiones y cárcel. Esto, sin duda, no ha sido grato en lo físico. No ha sido grato para mi familia, pero nos ha llenado de contento de que estamos sirviendo a la nación en la lucha por la libertad, por la democracia y ahora la lucha contra la corrupción. Cuando me invitaron, cuando me invitaron acá para hace tres años con doña Claudia incorporarnos en la Contraloría de la República nos aconsejaban amigos que no tomáramos esta responsabilidad que no tomáramos esta responsabilidad porque era mucho riesgo porque era someterse a chantajes a presiones que nos traería sin sabores hemos trabajado arduamente y en el trabajo lo confieso a ustedes que son el tribunal de Nicaragua lo confieso hemos cometido errores pero errores que no han significado incremento del patrimonio personal y servir mejor durante estos años nos hemos dedicado a trabajar por la causa del pueblo en la Contraloría y no ha habido tiempo para hacer negocios para incrementar riquezas no sé cómo otros funcionarios les queda tiempo para hacer incrementos grandes de su patrimonio personal. Quien se dedique a la función pública debe de ser para servir, para servirlos a ustedes. Quien se dedique al gobierno debe de ser para gobernar, no para enriquecerse en lo personal. Nicaragua está conmovida y ustedes son esperanza es momento de reflexionar en el pasado nos hemos dividido muchos en el pasado nos hemos hecho muchos daños entre nosotros a iniciar el año 2000 y en momentos que viene una importante cónclave en Estocolmo tenemos que reflexionar para juntos sandinistas liberales conservadores social cristianos comunistas evangélicos, católicos, empresarios, trabajadores, luchar juntos por Nicaragua, luchar juntos contra la corrupción. Juntos todos tenemos que luchar para tener una gestión pública más transparente, que rinda cuentas a ustedes que son los dueños de la cosa pública que nos la depositen a los funcionarios para que la hagamos crecer nos dan sus impuestos para que sean regresados 
en mejores bienes y servicios de educación, de salud y también para apoyar a los cooperados, no desalojarlos, no quitarles sus tierras, hacerlos trabajar. Luchar contra la corrupción sabemos que es duro. Luchar contra la corrupción impone riesgos. Luchar contra la corrupción lo somete a presiones, emboscadas y chantajes. Pero luchar contra la corrupción vale la pena porque es la causa del pueblo, es la causa de ustedes, es la causa de Nicaragua. Presentamos un juramento de no traicionarlos, pase lo que pase. En este cargo o en cualquier otro, estaremos siempre al servicio de ustedes es la causa de Nicaragua esa es la causa que nos compromete con el país y solemnemente juramos ante ustedes trabajar más por ustedes seguir adelante y conseguir juntos la victoria de una Nicaragua próspera con bienestar, con empleo con vivienda, con educación para los hijos, con tierra para los campesinos, con crédito para todos ustedes, por una Nicaragua vigorosa para todos. Este trabajo, este trabajo, este trabajo emocionante, este trabajo que nos enorgullece el trabajo por ustedes es un trabajo que además, además de hacerlo juntos todos cobijados juntos con la bandera de Nicaragua tenemos que hacerlos confiados en la providencia que sin su auxilio ningún esfuerzo Llega buen término.